ఈ రోజు ఈ భారతదేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు స్వచ్ఛ భారత్ అంటున్నారే అనగా భారతదేశం స్వచ్ఛంగా ఉండాలి ఏంటవి రోడ్లు కాలువలు వీధులు పట్టణాలు మంచిది వెరీ గుడ్ శుభ్రత అవసరం కానీ నీ జ్ఞానం కేవలం బహిర్గతమైన శుభ్రతను గూర్చి ఆలోచిస్తున్నావు బహిరంగంగా కనిపించే చెత్తలు చదారాల కోసం నువ్వు ఆలోచించావు అది నీ జ్ఞానం అది నువ్వు విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుకున్న జ్ఞానం కానీ నేను చదువుకున్న జ్ఞానం సకల సృష్టికి కారణభూతుడైన సర్వేశ్వరుడైన దేవుడు రాయించిన ఈ గ్రంథాన్ని నేను చదివాను ఇందు మనిషిలోని స్వచ్ఛత ఎక్కడ రావాలి యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం స్వచ్ఛత నా పదానికి అర్థం తెలియని సమాజానికి ఏసు చెబుతున్నాడు స్వచ్ఛత అంటే ఏంటో మతి రాసిన సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు ఏది శుద్ధి కావాలి భారతీయ సోదర హృదయము శుద్ధి కావాలని తన తొలి ప్రసంగాన్ని కొండ మీద ఆరంభించిన నాటి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం బైబిల్లోని లిఖింపబడిన అక్షర సత్యం ఎవడు కాదనగలడు నేటి కోసం నేను రాయించుకొచ్చిన మాట కాదు ఇది నా సొంత మాట కాదు నా రక్షణకు అధిపతి అయిన ఏసు పలికిన అమూల్యమైన మాట హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు సమాజంలో ఎవరైతే హృదయాన్ని శుద్ధి కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు దేవుణ్ణి చూస్తారు అంటున్నాడండి నీ హృదయం శుద్ధిగా ఉన్న నాడే సమాజంలోని నీ తోటి సోదరుల్లోని దేవుణ్ణి చూడగలవు దైవత్వాన్ని చూడగలవు లేదే నీ అంతరంగము దోపుతోనూ కుళ్ళుతోనూ నిండిపోయింది గనుక సాటి సహోదరుణ్ణి నువ్వు దోచుకుంటున్నావయ్యా అన్యాయం చేస్తున్నావయ్యా మరి ఏది మారాలి ఏది శుద్ధి కావాలి శుద్ధి చెయ్యవలసినది మొదట ఈ హృదయం బైబుల్ చెప్పింది ఇంకా వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పింది హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది ఇరిమి ఆ గ్రంథం పదిహేడు అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన అంటున్న మాట హృదయం మోసకరమైనది కనుక దానిని శుద్ధి చేయమని ఏసు క్రీస్తు వారు ఆరంభించారు నిజమైన స్వచ్ఛత ఆ స్వచ్ఛత భారతదేశంలో ఉంటే స్వచ్ఛ భారత్ అవుతుంది అమెరికా దేశంలో ఉంటే స్వచ్ఛ అమెరికా అవుతుంది ఇలా ఏ దేశాన్నైనా జతపరచండి దాని వెనుక నరుడు ఉన్న ప్రతి చోట వాని నల్ల గుండెలలో భయంకరమైన మోసాలు కుట్రలు ద్రోహాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాడు మనసులో మరి వాడు మనస్సులోనికి వెళ్ళి మార్చేది ఏది ఏది మార్చగలదు స్వచ్ఛత కావాలి అని పరిశుభ్రాన్ని పాటించమంటున్నాడు ఏసు మాటలు మరొక మాట చూడండి మార్కు రాసిన సువార్త ఏడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన చూద్దాం ప్రియులరా వెలుపల నుండి మనుషులు లోపలికి పోయినది మనిషిని అపవిత్రము చేయదు గాని లోపల నుండి బయలు వెళ్ళునవి మనుషుని అపవిత్రునుగా చేయునను ఇరవై ఒకటి లోపల నుండి మనుషుని లోపల నుంచి ఏమొస్తున్నాయి మనుషులు లోపల నుంచి ఏమొస్తున్నాయి అనగా మనుషుల హృదయములలో నుంచి పక్క వాడి స్థలాన్ని కొట్టేయాలన్న దురాలోచన పక్క వాణ్ణి మోసగించాలన్న దుష్టాలోచన లోపల నుండి అనగా మనుషుని హృదయములో నుండి దురాలోచనలు జారత్వములు దొంగతనములు నరహత్యలు వ్యభిచారములు లోభములు చెడుతనములు కృత్రిమములు కామ వికార మత్సరము దేవదోషణ అహంభావము వివేకము వచ్చును ఈ చెడ్డవన్నీ లోపల నుండి బయలు వెళ్ళి మనుషుని పవిత్ర పరుస్తుందయ్యా స్వచ్ఛత లేకుండా చేస్తుంది భారత జాతికి భారత జాతి బాగుండాలి అంటే మొదట మనిషి మనస్సులోని నల్ల గుండెలను శుభ్రం చేస్తే నల్ల ధనంకేం కర్మ ఎక్కడున్నా మన కష్టం మన దగ్గరికి వచ్చి తీరుతుంది కానీ లేడే స్వచ్ఛతగా ఈ స్వచ్ఛత కూర్చిన మాటలు ప్రకటిస్తుంటే ఈ దేశం ఏమంటది మత సంబంధమైన మాటలు ఎవడు రా అంటుంది నా ఏసు పలికిన మాటలు మత సంబంధమైన మాటలని నా నేను ఒప్పుకోను జాతిని జాగృతం చేసే మాటలు ఏసు పలికాడు ఈ రోజు సమాజంలో ఒక మనిషి సాటి మనిషిని దోచుకుంటున్నాడు అంటే నల్లధనాన్ని దాచుకున్నాడు అంటే ఈ ఎక్కడదయ్యా నీకది నీ సహోదరుని పొరుగువాని కష్టం అది ఈ రోజు స్విస్ బ్యాంకు లో లక్షల లక్షల కోట్ల రూపాయలు మన చెమట భారతదేశంలో ప్రతి పేదవాని కష్టాన్ని దోచుకున్నారండి దొంగలు బయటకు తెల్ల వస్త్రాలు వేసుకోవడం కాదు స్వచ్ఛత అంటే రాజకీయం అంటే తెల్ల దుస్తులు లేదు సోదరా కద్దరు బట్టలు లేదు సోదరా నీ హృదయం కడుగు దానిని వాక్యంతో కడుగు దేవుని మాటలతో శుద్ధి చేయి స్వచ్ఛత చేయి ఎందుకంటే ఆ మాటకి ఎంత శక్తి ఉందో తెలుసు ఐబరిపత్రం నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన బైబుల్ చెబుతుంది ఎందుకనగా 
దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి కగ్గము కంటే వాడిగా నుండి ప్రాణ ఆత్మ కీళ్లు మూలుగులు విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయము యొక్క నల్ల గుండెలలోని ఆలోచనలోనికి వెళ్ళిపోతుంది అది ఒక జక్కయ్య ప్రజల దగ్గర ధనాన్ని పిండి వసూలు చేసిన ఒక జక్కయ్యను మార్చగలిగింది ఆ ఏసు మాట శుద్ధి చేసింది ఆ ఏసు మాట ఒక నేరస్తురాయైన పాపి అయిన వ్యభిచార స్త్రీని స్వస్థపరిచింది స్వచ్ఛతనిచ్చింది ఆమె హృదయాన్ని శుభ్రపరిచింది అమ్మా అన్న ఏసు మాట క్షమించిన ఏసు బాట ఎవరు కాదనగలరండి దీనిని ఇది కేవలం మనం చదువుతున్న బైబిల్ అని మన గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి కాదు బైబిల్ నమ్మండి అని బ్రతమాలడం కాదు అధికారం ఎందుకు నమ్మవు బైబిల్ ని ఏమనుకుంటున్నావు బైబిల్ ని ఏ కోణంలో చూస్తున్నావు బైబిల్ ని మార్చు నీ దృష్టి మార్చు సుడి ఒక దగ్గర అయితే చురుకు ఒక దగ్గర అన్నారు పెద్దలు సామెత ఎక్కడ రోగమో అక్కడ చెయ్యి వైద్యం ఈ రోజు అధికారులకు ఎకానమిస్ అంటారే ఈ దేశాన్ని అభ్యున్నతి వైపు తీసుకుని వెళ్లేవాళ్ళు ఎక్కడ రోగముందో ఎక్కడ స్వచ్ఛత చెయ్యాలో ఎక్కడ మందు వెయ్యాలో తెలియదు వాళ్ళకి అందుకే దేశం నానాటికి ప్రగతి బాట కాదండి పేదరి గొప్ప కోపంలో నలిగిపోతుంది భారత జాతి